hasta de aquí al 2 de mayo, que es la fecha para presentar eh, los sublemas municipales. ¿Hubo ¿no? algún desgaste en toda este, esta negociación, digamos, con otros sectores? Bueno, sí, hay un desgaste lógico que es el producto de todas estas conversaciones que finalmente no fructificaron y eso sin duda que produce un desgaste, negarlo sería hipócrita, ¿no? Pero, pero esto no mengua las posibilidades del radicalismo. Es decir, el radicalismo es el único partido que ha elegido sus candidatos por elecciones internas, no hay ningún otro que lo haya hecho. Y eh, en esta gira que estamos haciendo por toda la provincia... Eh, notamos el gran entusiasmo que tiene la militancia, la dirigencia, el, el, el común de la gente que se nos acerca y nos da mucho aliento y la posibilidad de estar conformando sublemas en todos los municipios, lo cual realmente nos hace augurar una, bueno, unas elecciones con, donde vamos a presentarnos realmente como una alternativa de poder a la renovación gobernante. ¿No le llama la atención la poca cantidad de votantes en las últimas internas que se han dado aquí en la provincia? Eh, se refiere a las elecciones del Partido Federal. Eh, mire, eh, no me quiero inmiscuir, digamos, en cuestiones internas de otros partidos, pero fíjese cómo esto valoriza aún más las elecciones internas donde, entre otros, yo fui elegido candidato, donde votaron más de 11.000 misioneros, ¿no? Esto valoriza, tal vez, eh, mucho más las elecciones internas del radicalismo que, bueno, que concitaron mucha adhesión y que por ahí algún sector quiso minimizar incluso desde algunos medios del oficialismo que siempre están tratando de... Todo lo que hace la, la oposición está todo mal, digamos, ¿no? Si votan 4.000 misioneros, este, dice, uy, qué fracaso, qué poco votaron. Cuando son 4.000 voluntades que se han expresado, mientras que el actual candidato a gobernador y actual gobernador de la renovación lo eligió una sola persona, el Rovira.